Γεια σας. Γεια σας. Εμένα είμαι Ελένη Γιάννη. Εμένα είμαι Κρυσταλία. Εγώ είμαι ο Πάνος. Εγώ είμαι ο Φίλιππος. Εγώ είμαι η Αλίκη. Και εγώ η Αριάδνη. Και εγώ είμαι ο Νίκος. Και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Και καλώς ήρθατε στην Άτρακτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Στο δείχα. ωραίο παρεάκι μας. Τέλεια. Λοιπόν, αρχικά θα θέλω να μάθω πού διδάσκεται και τι διδάσκεται. Mm. Λοιπόν, είμαι δάσκαλο. Ε, ναι. Οπότε, και μια και είσαι και μαθήτρια δημοτικού, ξέρει λοιπόν οι δάσκαλοι τι διδάσκουμε. Τα βασικά λοιπόν μαθήματα όλων των τάξεων. Ε, η οργανική μου θέση είναι στο Μενίδη, σε ένα σχολείο παλινοστούντων, δηλαδή παιδιών που προέρχονται από οικογένειε που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Το σχολείο είναι όμορφο γιατί είναι ακριβώ κάτω από την Πάρνηθα. Είμαστε στου πρόποδε τη Πάρνηθα και έχουμε μια καταπληκτική θέα σχεδόν σε όλη την Α, Αθήνα. Βλέπουμε και θάλασσα εκεί στον Πειραιά. Όμω πρέπει να σου πω, Αλίκη μου, τα τελευταία χρόνια είμαι στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Αυτό μπορεί να σου κάνει λίγο εντύπωση. Τι δουλειά έχει ένα δάσκαλο στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Κάνω και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδεία. Δηλαδή, υποδεχόμαστε σχολεία από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Και επειδή για πολλά χρόνια υπήρξα και αθλητή και ζούσα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, είπαμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά τα δύο πράγματα. Και εγώ λοιπόν υποδέχομαι τα παιδιά και του μιλάω για όλο αυτό το υπέροχο μαγικό μέρο που λέγεται Ολυμπιακό Στάδιο και αθλητισμό. Α, περισσότερο δηλαδή ασχολείστε και με τη διδασκαλία του αθλητισμού. Mm -hmm. Οπότε ξέρουμε, είστε δάσκαλο, συγγραφέα και πρωταθλητή ακοντισμού και σκοποβολή. Σωστά. Πώ καταφέρατε και τα κάνατε όλα αυτά ταυτόχρονα και είχατε α πούμε τη διδασκαλία, αλλά πήγατε και κάνατε ακόντιο και σκοποβολή. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς καταφέρετε και τα κάνατε όλα αυτά ταυτόχρονα. Ξέρεις, πάνω μου ξεκίνησε πρώτο ο αθλητισμός. Από όταν περίπου ήμουν στη δική σου ηλικία και στο τέλο του δημοτικού, ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό. Γιατί το ήθελα πάρα πολύ, το αγαπούσα πολύ. Αν και οι γονεί μου δεν το θέλανε τότε πάρα πολύ να κάνω αθλητισμό, γιατί φοβόταν ότι μπορεί να είναι αιτία να μην διαβάζω πολύ, να μην προσέχω τα μαθήματά μου. Καλά. Αλλά για μένα ο αθλητισμό σήμαινε πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι ξεκίνησα από τότε να κάνω αθλητισμό. Ε, περάσαν βέβαια τα χρόνια, εξελίχθηκε αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή μεγαλώνοντα, θέλει όλε αυτέ τι εμπειρίε που είχα μέσα από τον αθλητισμό και όλα αυτά τα συναισθήματα που είχα αισθανθεί και φόβο και απογοήτευση και τι επιτυχίε και τη χαρά και τη δύναμη που έπαιρνα. Ήθελα να τα μοιραστώ λίγο μαζί σα, μέσα στου μικρού φίλου. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω τα βιβλία μου. Ε, πρέπει να σου πω ότι τα βιβλία μου ξεκίνησαν σαν ημερολόγια. Δηλαδή, δεν φανταζόμουν στην αρχή όταν τα έγραφα ότι μπορεί κάποτε να κυκλοφορήσουν. Ήταν δικέ μου σκέψει που υπήρχαν στα συρτάρια μου, σε βιβλία που κρατούσα, σε σημειώματα, σε τέτοια πράγματα. Και σιγά σιγά πήραν το δρόμο τους και εγώ χωρίς να το καταλάβω. Ε, οπότε ο αθλητισμός, ε, η επαφή με τα παιδιά στο σχολείο και τα βιβλία για μένα είναι ένα πράγμα, ένας κύκλος δηλαδή που επικοινωνούν. Αν μου πεις να βγάλω κάποια από αυτά, δεν θα αισθάνομαι πια ο εαυτός μου. Τι σας αρέσει περισσότερο στη δουλειά σας? Αυτή η επαφή με τα παιδιά. Από πολύ μικρός κατάλαβω τι ήθελα να γίνω δάσκαλος. Και η εκπαίδευση μπήκε αρκετά αργά στη ζωή μου, γιατί για πάρα πολλά χρόνια έκανα άλλα πράγματα. Όπως... Ήμουνα στον χώρο του εμπορίου, σε μεγάλε εταιρείε που είχαν να κάνουν με εισαγωγέ ρούχων και τέτοια πράγματα. Και κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορούσα πολύ εύκολα να συνδυάσω και τον αθλητισμό με εκείνο τον τρόπο ζωή, γιατί έκανα ήδη αθλητισμό για πολλά χρόνια, αποφάσισα ότι έπρεπε να αλλάξω λίγο ρότα στη ζωή μου και κατεύθυνση. Έτσι, πέρασα στην εκπαίδευση, που μου έδινε λίγο περισσότερο χρόνο. Και πραγματικά η ζωή μου άλλαξε μαγικά από τότε. Δηλαδή, πήρε τόσο μεγάλη στροφή η καριέρα σα. Από εμπόριο πήγατε σε διδασκαλία. Πολύ μεγάλη στροφή, Αλίκη μου, πάρα πολύ. Oh. Και σε δύσκολη φάση, πρέπει να σου πω, γιατί ήταν μια δουλειά που την αγαπούσα πάρα πολύ, την έκανα για πάρα πολλά χρόνια. Ε, έβγαζα πολύ καλά χρήματα και όταν έφυγα για να περάσω στην εκπαίδευση, ε, πήρα αυτό το μεγάλο ρίσκο κατά κάποιο τρόπο. Όμω, όταν κάνει κάτι που αγαπά. Γιατί πραγματικά η καρδιά μου μέσα μου έλεγε να κάνω αυτό. Κα κάτι με οδηγούσε, ενώ οι γύρω μου, ακόμα και η οικογένειά μου, με έλεγαν να καθίσω στην ασφάλεια τη ζωή που είχα ήδη φτιάξει. Άκουσα τελικά την καρδιά μου και δεν το μετάνιωσα. Φαντάζω ότι μετά τα 40 μου, που είσαι πια σε μια μεγάλη ηλικία και για να κάνει αθλητισμό, ακριβώ με την αλλαγή που έκανα στη ζωή μου, 
Κατάφερα από τότε και μόνο μετά τα 40 να κερδίσω 9 φορέ το πρωτάθλημα Ελλάδο, να πάρω 5 βαλκανικά μετάλλια, να, να κερδίσω του πανευρωπαϊκού και να γράψω 12 βιβλία. Μέχρι τότε δεν έγραφα. Οπότε μαγικά πράγματα. Και έχω και ένα σύνθημα που μου αρέσει να μοιράζομαι μαζί σα. Τρει λέξει. Τι έγραφα από πολύ μικρό αθλητή στα ημερολογιά μου, μετά τι έκανα τίτλο στα βιβλία μου και τώρα το έχω σύνθημα στη ζωή μου. Είναι οι λέξει Ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ. Πώ δεν πήκατε σε ένα άθλημα. Τύπου μπάσκετ ή ποδόσφαιρο ή κάτι πιο απλό. Ομαδικό, ε. Απλό. Mm. Σου φαίνεται πιο απλό το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Ενώ πιο συνηθισμένο ναι. τέτοιου τύπου. Έχεις δίκιο mm. σε αυτό, είναι που θα το δείχνει και πιο πολύ τηλεόραση και να είναι πιο γνωστό. Yeah. Ξεκίνησα να κάνω στίβο σε μια περίοδο που ήταν πολύ ιδιαίτερη για μας τότε. Είχαμε τα εγγένεια του Ολυμπιακού Σταδίου. Το ξέρετε το Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα? Το μεγάλο μας το στάδιο που έχουμε, yeah. εκεί που γίνανε yeah. οι Ολυμπιακοί yeah. Αγώνες. Α, yeah. ναι. Yeah. Και στα εγγένειά του ήταν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες στίβου. Έγινε δηλαδή αυτό το στάδιο για να γίνουν οι πρώτοι πολύ μεγάλοι αγώνες στην Ελλάδα. Και πήγα εγώ λοιπόν μια μέρα να δω εκεί τους αγώνες με τους γονείς μου και έτυχε εκείνη την ημέρα να έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού. Η πρώτη γυναίκα αθλήτρια που κέρδισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη χώρα μας σε μεγάλους αγώνες ήταν εκείνη την ημέρα, ήταν η Άννη Βερούλη στον ακοντισμό, στο αγώνισμα που αποφάσισα να κάνω. Γι' αυτό πάνω ξεκίνησα να κάνω αυτό το αγώνισμα, γιατί mm. θυμάμαι ότι είχα μαγευτεί όταν το είδα αυτό το πράγμα, έβλεπα το ακόντιο να πηγαίνει στον αέρα και να προσγειώνεται στα 70 μέτρα, να πεταγόμαστε όλοι όρθιοι, 80.000 κόσμο μέσα στο στάδιο, να φωνάζουμε. Και σε λίγο όταν άκουσα τον εθνικό ύμνο και όλοι μαζί να τον ψάλουμε και έβλεπα την ελληνική σημαία να ανεβαίνει εκεί στον ψηλότερο ιστό, κάτι έτσι μέσα στην καρδιά μου με έκανε να θέλω να ξεκινήσω αυτή τη διαδρομή στον αθλητισμό και κάποια μέρα ίσως να κάνω και εγώ το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα να κάνω ακόμη. Και η σκοποβολή. Η σκοποβολή ήρθε πολύ αργότερα όταν είχα ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό. Μετά από πολλά χρόνια στο ακόντιο, είχα ένα μεγάλο τραυματισμό στον ώμο μου και αναγκάστηκα για ένα διάστημα να σταματήσω να ρίχνω. Αλλά δεν μπορούσα με τίποτα να σταματήσω τον αθλητισμό. Αισθανόμουν σαν άρρωστο δηλαδή. Έπρεπε κάτι να βρω να κάνω και πάλι αγωνιστικά ενώ να μπορώ να κατεβαίνω σε αγώνε. Ήμουν όμω αρκετά μεγάλο τότε για να ξεκινήσω ένα οποιοδήποτε άλλο αγώνισμα. Και θυμάμαι ότι είχα μια φίλη μου. Την Άγιο την Κασούμη, πολύ μεγάλη πρωταθλήτρια σκοποβολή, και μου λέει: Δεν έχει να δοκιμάσει σκοποβολή. Εγώ μέχρι τότε βέβαια με τη σκοποβολή καμία σχέση. Ούτε τα όπλα τα αγαπούσα πάρα πολύ, αλλά δεν το ξέρα και το άθλημα καθόλου. Αλλά πήγα παρόλα αυτά. Έτσι, σαν υπνοτισμένο πήγα, θυμάμαι. Και μαγεύτηκα. Παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία άθλημα σκοποβολή. Τι μπορεί να σα κάνει ευτυχισμένο. Όπω είσαστε δημοσιογράφοι, δηλαδή πολύ έτσι, δύσκολοι και απαιτητικοί. Μεγάλη κουβέντα. Τι με κάνει ευτυχισμένο. Mm. Με κάνει ευτυχισμένο να τρέχω σε ένα στάδιο. Με κάνει ευτυχισμένο να ονειρεύομαι. Mm. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρί να ονειρεύομαι. Mm. Απλά να κλείνω τα μάτια μου, να ακούω έτσι μια ωραία μουσική και να φαντάζομαι πράγματα που θέλω να κάνω ή να ζήσω. Με κάνει ευτυχισμένο να έχω. Ένα αγαπημένο μου ζώο αγκαλιά. Νιώθετε ακόμα σαν παιδί. Αριάδη μου, νομίζω ότι ναι, νιώθω ακόμα σαν παιδί. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή ότι έχω μεγαλώσει. Αυτό μόνο το νούμερο μπορεί να μου το δείξει, στην ταυτότητα ή τέτοια πράγματα. Μέσα μου στην ψυχολογία μου αισθάνομαι πιο πολύ σαν παιδί. Και να σου πω και κάτι εντυπωσιακό, όσο περνά τα χρόνια αισθάνομαι περισσότερο σαν παιδί. Δηλαδή, α, αφήνω πίσω πράγματα τα οποία κάποτε μπορεί να με βαραίναν ή με κάνα να σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Δεν απογοητεύομαι πια τόσο εύκολα. Ονειρεύομαι ακόμα περισσότερο. Τολμάω πράγματα. Δεν φοβάμαι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό έχει να κάνει λίγο με το παιδί. Εσεί παίρνετε ιδέα από τα παιδιά που διδάσκετε. Δηλαδή, άμα θέλετε να γράψετε ένα βιβλίο και σα πει κάτι ένα παιδί. Όχι ιδιαίτερα κάτι μεγάλο να σα πει. Αχ, τι ωραίο νόημα που έχει ζωή. Ναι, ναι. <laughs> Καταλάβετε. Ε, Καθημερινό, σας... απλό. Ναι, να σα πει, ξύπνησα σήμερα και είδα ένα ωραίο όνειρο. Και να σα πει αυτό το όνειρο και να σα δώσει μια ιδέα να γράψετε ένα βιβλίο. Αυτή είναι η έμπνευση. Αυτό που περιέγραψα ακριβώ είναι η έμπνευση. Α, Από α... ένα πολύ απλό μικρό πράγμα, καθημερινό, να ξεκλειδώσει κάτι στο μυαλό σου και να δημιουργήσει ένα καινούριο κόσμο. Αλλά από κάπου πάντα αντλούμε έμπνευση. Η άποψή σα για το bullying ποια είναι. Mm. Τώρα με αγγίζει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί έχω γράψει και ένα βιβλίο για το bullying. Το, το θες να παίξουμε, όμως όλα τα πράγματα στη ζωή δεν είναι παιχνίδι. Και είμαι ένα παιδί που δέχτηκε bullying στη ζωή του, πρέπει να σου πω. Γιατί όταν ήμουν μικρός, στο σχολείο θυμάμαι, ότι ήμουν ο πιο κοντός. Δεν είχα ψηλώσει καθόλου. 
και όλοι με πειράζανε γιατί έκανα συνήθως παρέλαση στις τελευταίες σειρές, καθόμουν πάντα στα πιο πίσω θρανία και ήμουν και αρκετά παχουλός, θυμάμαι τότε. Δεν έκανα ακόμα αθλητισμό, δεν μας μιλούσαν τότε για αθλητισμό, ήταν και άλλα τα χρόνια, ούτε πολύ για διατροφή. Ε, όλα αυτά είχαν παίξει το ρόλο τους. Και είχα και ένα χαρακτηριστικό που νομίζω, επειδή το συζήτησα με το φίλο μου, το Φίλιππο εδώ, ε, θα με καταλάβει περισσότερο. Δεν μου άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο. Ενώ εσύ παίζει ποδόσφαιρο, από ό,τι ξέρω. Εμένα λοιπόν δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο τότε. Οπότε καταλαβαίνει ένα αγόρι το οποίο δεν είναι και το πιο δημοφιλέ στο σχολείο και δεν παίζει και πολύ με του μαθητέ του. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το πείραγμα που ήταν πολύ έντονο για μένα. Και γι' αυτό τότε σκέφτηκα ότι θα ήθελα να κάνω αθλητισμό. Και δηλαδή τον αγαπούσα, βρήκα δηλαδή αθλήματα που μου αρέσαν όπως ήταν το ακόντιο τότε. Αλλά νόμιζα ότι κάνοντας αθλητισμό θα μπορέσω, αν ξεχωρίσω και αν καταφέρω πράγματα, να δώσω και μία απάντηση σε όλους αυτούς που τόσα, τόσα χρόνια με πειράζανε. Και μετά βέβαια κατάλαβα με τα χρόνια ότι αυτός δεν ήταν ο πιο καλός τρόπος. Δηλαδή θέλω να πω ότι στη ζωή μας είναι ωραίο να κάνουμε πράγματα επειδή τα αγαπάμε και όχι επειδή θέλουμε να αποδείξουμε κάτι σε κάποιους άλλους. Αυτό όμως το κατάλαβα αρκετά χρόνια μετά. Πρέπει όμως να σας πω ότι όταν μεγάλωσα λίγα χρόνια μετά, αυτό το πείραμα που γινόταν τόσο έντονο τότε σε μένα, που ήταν πραγματικά bullying γιατί με πλήγωνε και με έκανε να πονάω δηλαδή για τον εαυτό μου. Όταν μεγάλωσα λοιπόν και έγινα αθλητή και έφτασα εκεί περίπου στο Λύκειο, φανταστείτε, και πήγαινα για μπάνιο με του συμμαχτέ μου στη θάλασσα. Ε, και μπορεί τότε να είχα και το καλύτερο ίσω σώμα από όλου, γιατί πια έκανα πρωταθλητισμό και γυμναζόμουν πάρα πολύ και τρώγα και πιο προσεκτικά και όλα αυτά τα πράγματα παίζαν το ρόλο του. Όταν πήγαινα λοιπόν στη θάλασσα τα καλοκαίρια μαζί του, δεν έβγαζα ποτέ την μπλούζα μου για να κολυμπήσω. Γιατί πάντα αισθανόμουν ότι ήμουν εκείνο το παχουλό παιδί που δεν είχε αλλάξει καθόλου και που κάποτε τον πειράζαν για την εμφάνισή του και τον πληγώνανε. Και έτσι λοιπόν έβρισκα χίλιε δικαιολογίε να του λέω: Ότι δεν με αφήνω προπονητή μου, ότι έχω αγώνε, ότι δεν μου κάνει καλό ήλιο και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά με, μέσα μα αισθανόμουν αυτό το πληγωμένο παιδί. Γι' αυτό πιστεύω ότι το bullying είναι πολύ κακό και υπουλό πράγμα και πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε. Και εσεί οι μικροί, άμα το βλέπετε, πρέπει να μιλάτε γι' αυτό. Και εμεί, αν το έχουμε ζήσει, επίση πρέπει να μιλάμε γι' αυτό. Του φίλου σα ε, του αποκτάτε εύκολα ή δύσκολα. Τι ωραίε ερωτήσει που κάνατε και δύσκολε. Δεν έχω πολλού φίλου, Γιάννη. Ε, κάνω δύσκολα φίλου. Ε, είμαι δηλαδή και αρκετά μοναχικό σαν άνθρωπο. Mm. Μ' αρέσει να είμαι δηλαδή με τον εαυτό μου. Δεν με φοβίζει αυτό. Mm. Εύκολα δηλαδή θα σκοθώ να πάω μόνο μου σινεμά. Ή εύκολα θα σκοθώ να πάω μόνο μου και ένα ταξίδι. Mm. Ή να πάρω το αυτοκίνητό μου και να οδηγήσω μια μεγάλη απόσταση χωρί να έχω κανένα μαζί μου. Μου αρέσει ακούγοντα μόνο τη μουσική μου. Εγώ δεν θα το έκανα. Mm. <laughs> ναι, είναι πολύ που δεν θα το κάνανε. Το, δηλαδή το λέω και σε άλλου και του φαίνεται λίγο περίεργο. Μου λέει θα βγει εσύ να φάσει ένα εστιατόριο μόνο σου. Ναι, λέω θα βγω μια χαρά. Γιατί να μην βγω. Μ' αρέσει να παρατηρώ και τον κόσμο εν τω μεταξύ όταν είμαι μόνο μου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Διακριτικά βέβαια, μην του φέρνω σε δύσκολη θέση. Ε, Αλλά μου αρέσει να βλέπω τον κόσμο. Ναι. Ε, όταν είσαι μόνο σου, επειδή σ' αρέσει να είσαι μόνο σου, μπορεί και να παρακολουθεί τι γίνεται και γύρω σου. Έτσι ακριβώ. Όταν είσαι με φίλου όμω, αντί να παρακολουθεί, μιλά. Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό καλύτερα μερικέ φορέ να έχει και κάποια ησυχία. Εννοείται ότι επιβάλλεται. Αλλά βέβαια, οι φίλοι να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Mm. Και όταν έχει λίγου φίλου, το καταλαβαίνει περισσότερο αυτό. Γιατί του δίνει και περισσότερο χρόνο, του αφοξιώνεσαι και περισσότερο, μοιράζεσαι περισσότερα πράγματα, κακά τα ψέματα. Και όσο περισσότερο κρατάει αυτή η σχέση, γίνεται πολύ δυνατή. Πολύ, πολύ δυνατή. Ευχαριστούμε που Εγώ είστε εδώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί σα. Με όλα τα παιδιά που πέρασαν από εδώ. Είστε ε, να μα Λέτε, ε. Σιγά μην σας αφήσουμε να φύγετε έτσι. Να το ειστείστε από την παραγωγή. Θα <laughs> το πω μετά. Θα μας ξανάρθετε. Εννοείται. Ωραία. Εννοείται. <laughs>